Moving on, Bangladesh police arrested two opposition activists over the death of a policeman in Bangladesh. Mein Vazir Azam Sheikh Hasina Wajid ke khilaaf hui police kaam zahirin par lati charge, rubber ki goliyan barsai gayi shelling. Marking shongbad chonstha AP janai biruthi dollar shomot thok der nibritto korte Bangladesh police ta derubar tear gas nikhe kore chhe. Bangladesh nirbhav choni police beesh gobir bhabe pojo be khon kore chhe jukto rashtro shushtu o abath nirbhav choni sharthe shanglap guru. Assalamu alaikum doshak surata ichcha media a channel le apna ke shagotom. দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা আপনারা ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন আজকে আমরা কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি দর্শক শ্রোতা আবারও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে চলে আসছে আপনাদের সামনে দর্শক শ্রোতা আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনারা অজানা অনেক তথ্য জানতে পারবেন যার কারণে আজকের ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করব তো দর্শক শ্রোতা কথা না বলে আমরা ভিডিওর মূল আলোচনা চলে যাই ভিডিওর মূল আলোচনা চলে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ছোট্ট করে একটি অনুরোধ আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে থাকে বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবেন তাহলে নিত্য নতুন আপডেট খবরগুলো সর্বপ্রথম আপনার কাছেই পৌঁছাইবে তো দর্শক শ্রোতা কথা না বলে বিস্তারিত ভিডিওগুলো দেখে আসি Now moving on, Bangladesh police arrested two opposition activists over the death of a policeman in violent protests that took place on Saturday, where at least 164 Bangladesh Nationalist Party members, including party secretary, have been picked up for questioning. The arrests came as security forces patrolled Dhaka on Sunday during a countrywide strike called by the BNP. The protests on Saturday were the biggest so far this year. More than 100,000 supporters of two major Bangladesh opposition parties attended the public rallies as they demanded Prime Minister Sheikh Hasina to step down. The protest on Saturday also called for the release of BNP leader Khalida Zia, who is under house arrest after her conditional release from prison in 2020. Since 2018, Zia has been serving a 17-year jail term after she was convicted in two corruption cases. Now the violence comes as the nation gears up for the January 2024 polls. Three-term Premier and incumbent Prime Minister Sheikh Hasina is determined to win a fourth successive term. Hasina has been in power for 15 years and has overseen rapid economic growth with Bangladesh overtaking neighbouring India in GDP per capita. But the period has also seen inflation rising rapidly and her government is further accused of corruption and human rights abuse. নানা উৎকণ্ঠা আর শঙ্কার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে বিএনপি জামায়াত ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের আটাশ অক্টোবর কেন্দ্রিক মহাসমাবেশ ও শান্তি সমাবেশের কর্মসূচি রাজনৈতিক এসব কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া সহ নিহত হয়েছেন এক পুলিশ সদস্য ও এক যুবদল কর্মী আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদেও রাজধানীর এমন চিত্র ফুটে উঠেছে গুরুত্ব সহকারে মার্কিন সংবাদ সংস্থা এপি জানায় বিরোধী দলের সমর্থকদের নিবৃত্ত করতে বাংলাদেশের পুলিশ তাদের উপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছে এ সময় পুলিশের উপরও পাথর ছোড়া হয় বলে জানায় এপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সমাবেশের আয়োজন করা হয় এপি আরও জানায় পুলিশ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন অন্তত একজন পুলিশ কর্মকর্তা মারা গেছেন এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদ সংস্থা রয়টার্স তাদের প্রতিবেদনে রাজধানী জুড়ে সহিংসতার সংবাদ গুরুত্ব পেয়েছে ভারতের স্বনামধন্য গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সমাবেশ বিরোধী দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পত্রিকাটি তাদের প্রতিবেদনে জানায় বিএনপির সমাবেশের দিনই জামায়াতে ইসলামী পৃথক আরেকটি সমাবেশ আয়োজন করে এ সময় তারা পুলিশের দেওয়া ব্যারিকেড ভঙ্গ করে পরে সংঘর্ষের ফ্রান্স টোয়েন্টি ফোর জানায় পশ্চিমা সরকারগুলো বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিরোধী দলের আন্দোলন কর্মীদের আটকে রাখা এবং বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম খুনের অভিযোগ তুলেছে ইয়াহু নিউজে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী আন্দোলনে টিআর গ্যাস রাবার বুলেট নিক্ষেপ করল পুলিশ এই শিরোনামে এএফপির একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে ঢাকায় এক লাখ নেতাকর্মী আন্দোলন গড়ে তুলে বলে জানা হয় সেই প্রতিবেদনে
টাইমস অফ ইন্ডিয়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরোধী দলের মহাসমাবেশ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে সেখানে বলা হয় বিরোধী দল তাদের এই মহাসমাবেশকে শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের চূড়ান্ত ঘণ্টা হিসেবে বিবেচনা করছে বিএনপি এবং দেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীর এই মহাসমাবেশ চলতি বছরে এই পর্যন্ত সবচেয়ে বড় গণজমায়েত বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এছাড়া নিককে এশিয়া একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে যার শিরোনাম বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাবেশে সংঘর্ষ নির্বাচন নিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি তো দর্শক ভিডিওটি দেখার পরে আপনার যদি কোনো মন্তব্য থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মন্তব্যটি জানাবেন তো দর্শক পরবর্তী ভিডিওটি দেখে আসেন বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তিনি বলেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন করতে হলে সব পক্ষকেই একসাথে কাজ করতে হবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে সরকার রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ গণমাধ্যম সহ সব পক্ষেরই দায়িত্ব রয়েছে আমি মনে করি এই লক্ষ্য অর্জনের সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ আমরা বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি চলমান সহিংসতার ঘটনাগুলো আমাদের নজরদারিতে আছে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হলে সব পক্ষকে একসাথে কাজ করতে হবে বাংলাদেশ में वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर निकल आए हैं दर्शक श्रोता वीडियो देखते देखते वीडियो शेष पर जा चले से से अपन वीडियो टी शेष कर देबो तार आगे अपन से आबार अनुरोध करते से प्रति मुहूर्त पर अपडेट खबर गुलो पावर देना अवश्य चैनल टी सब्सक्राइब कर देबेन पासे থাকা বেল আইকন টি ক্লিক করে দিবেন তো প্রতি মুহূর্তের আপডেট খবর গুলো সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে দেবে তো দর্শক শ্রোতা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ